para ipakita ang tunay na estado ng ating bansa. Ilahad ang mga pinakabagong balita at pangyayari sa ating bayan. Ipaalam sa taong bayan ang katotohanan at ipaliwanag ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan upang manatiling payapa at maiangat ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayo Rodrigo Roa Duterte, ito ang Talk to the People. I'd like to call uh, Secretary Galve. Uh, yes, Secretary Galve. Uh, Mr. President, Mayor, uh, Senator Bongo, uh, ESA, Salvador Mildiria, fellow cabinet members, mga kababayan ko, uh, magre-report po ako ngayon tungkol po sa ating update sa ating COVID-19 vaccination program. Next slide, please. Sir, yung pangako po natin na makakarating po na 100 million ang ating vaccine this coming October ay mukhang magkakaroon po ng katotohanan dahil kasi po uh, by this week, uh, kailangan na lang po natin is 2.3 million. At uh, more or less mga siguro po sa Wednesday or Thursday, darating na po yung mga vaccine sa COVAX at saka po yung mga donation ay uh, baka magkakaroon na po tang, na tayo ng more than 100,000. 100 million na vaccine. At yun po ay isa-celebrate po natin dahil kasi ibig po sabihin nun, 50 million po ang uh, mababakunahan natin before the end of uh, the year. Ang maganda po doon, Mr. President, we would like to thank uh, your diplomatic, uh, uh, diplomatic uh, capital dahil kasi po malaki po doon, uh, Mr. President, nakagain ng traction po yung ating uh, political uh, uh, relations with other countries. Kung titingnan po natin, Ang COVAX po at saka donation po ng other countries ay umabot na po ng halos 30 million po. At ngayon po, marami po pong nag-commit. Ang US na commit na naman ng another 2 million na nasabi na po natin na darating po nga most likely ngayong week. Ang Australia, ang nagbigay po sila ng, ano, ng 100 concentrators po, yung oxygen concentrators. Napakaganda na po yun para sa mga island ano na po natin. And then nagsabi po sila na baka magbibigay din po sila ng vaccine. Ang uh, Japan po, uh, nagbigay po sa atin 1.9, magiging 3 million na po yung kanilang donation. At kahapon po, Mr. President, ang China, nakita po natin nang nagsimula na sila po ang nagbigay sa atin. Actually, sinelebrate po namin kahapon 100 shipment po yun. At kasama po doon yung China na donation ng another 1 million. To make it 3 million na po na donate ng China. Magdo-donate din po yung, ano, yung, yung uh, additional in Germany to make it 1.6 na AstraZeneca. And uh, meron pa pong uh, mga nag-donate, uh, token po, nag-donate din ng Brunei. And then uh, yung, ano, yung, uh, yung other countries, uh, nag-ano rin po na magbibigay po sa atin. So, ibig po sabihin, yung maganda po yung naging relation share natin na talagang yung maraming countries na tumutulong na rin po sa atin. And then ito pong, ano, ito pong, ating ano ating uh, uh, total supply sa ating uh, uh, warehouse yung 41 million ito po ay nag uh, nag-call po ng meeting si Secretary Anyo last Friday uh, to ano to emphasize your directive to immediately ramp up yung uh, yung ano yung uh, uh, ating at vaccinations doon po sa mga municipalities at saka sa ating mga provinces kasama ko po doon si Secretary Secretary Duque Secretary Bin sa saka si Sir Anyo, siya po ang nagbigay ng, ano, ng guidance, yung niya pong uh, uh, directive na to make, ano, to make uh, the, ano, the, the, you know, the LGUs creative in order to fast track yung ating vaccination program para makuha po natin yung target na 1.5 million per, no, per day. So, nakapasalamat po kami kay Sir Anyo dahil kasi po
uh, idinin niya po yun, no, yung directive na talagang uh, magkakaroon po ng tinatawag natin na talagang close monitoring ang ating mga LGO para at least makuha po natin yung ating target, Mr. President. And then, uh, uh, sa ngayon po, ito pong ano po, 55 million, ito pong target po natin ngayon October. At uh, imagine na meron pa po tayong one week na kukuha na po natin yung target na 55 million at saka 25 million. It represents already 33% uh, ng ating target population and 23% of our total population. Nakikita po natin, Mr. President, baka makaya po natin talaga yung more or less 50% ng ating population makuha natin by, by, ano, by end of uh, December. Next slide, please. Sir, ngayon po, bibigyan po natin yung importance ng uh, accelerated vaccination of children and students. Nai-report po natin na maganda po ang uh, nagiging uh, uh, daan ng ating uh, uh, pilot project dun sa ating mga vaccination. Dito po sa una, walong, ano, walong uh, hospital at saka ngayon, 26 ng hospital. Ano po ang uh, importansya ng uh, tiyatawag natin ng vaccination ng children and students? Una muna po, we want to protect our children from severe disease and hospitalization. Kasi nakita po natin ng Delta, almost uh, 20% or 17% po ang nakita natin na na-hospitalized na mga bata. And then secondly, we want to open schools early and protect our education sector uh, economy. Nakikita po natin na marami po nag-close na mga private, uh, private, ano, private schools. At yun po, nakikita natin may mga ancillary businesses na nag-close din po because uh, marami pong nabubuhay na Pilipino dito po sa education sector. Second, uh, we have to mitigate the social risk among children, parents, and elderly. Nakikita po natin na yung ating mga kabataan, nagsasapan na po ang mental health po din po niya. At kailangan po na talaga natin na bigyan natin sila ng konting leeway so that they can move around to play and also to ano, to to study and also uh, magkaroon po ng, ano siya, ng social ano po sa mga kanya mga kaibigan. At the same time, maka, makapag-jollibee po sila at makapag-McDonald's. Doon po sa, ano, sa mga dine-in po natin, nakita po natin talaga yung mga bata. Uh, medyo restricted po, lalo pa pagka-alert level 4. And then ito po, ang uh, ano po natin is uh, to further spark the economy and sustain consumer confidence during this pandemic. Ang ating po mga, ano, mga private sector. Gusto po nila talaga na magkaroon ng uh, magkaroon ng uh, boom ang ating economy this coming ano, fourth quarter. Kasi ito po talaga ang nakikita natin na makaka-recover po tayo because ito po yung tinatawag natin sa spending during Christmas season. So yun po ang inano nila na talaga makapag-open po yung, ano, yung ating mga economy. And we can do only do that na kung mabaklinit na po na rin po natin ang mga bata. So they will have yung consumer's confidence to go out. And then uh, also, uh, lastly, is to recover the lost time of our children. Nakita po natin talaga yung almost two, two, ano, two, two years na naka, naka, ano po, restricted po sila. Talagang nakita po natin, kahit tanongin natin yung mga psychologists, more than 300 to 400 percent, karamihan po may mga depression na. So, increase po ng, ano, increase ng, ano, nag-increase ang cases of depression and also mga suicidal tendencies po ng mga bata natin. And then, ang pinakano po natin, uh, when we have uh, uh, some sort of uh, forum with our Israeli, no, Israeli brothers na nagpunta po dito, and also, I'm always uh, talking with, ano, with uh, our, our, ano, our uh, uh, Church of the Affairs of U.S., uh, si, ano po, si Church of the Affairs Heather, uh, talagang nakita po niya, nasabi-sabi niya niya, na doon sa U.S., very, ano, very effective po yung mga vaccines at saka very safe. More than 10 million na po ang uh, nabakunahan sa U.S. And then they can move around. Uh, sinasabi nga po ni Sek Bins, mamaya magano po si Sek Bins, na parang talagang open-open na yung U.S. because most of the children uh, are almost vaccinated yung ages from uh, 12 to ano, 12 to 17. And then also, uh, ang inano po namin talaga matapos po yung Children vaccination by December. Kasi magkakahalo-halo na po yung vaccination natin sa third dose at saka first dose. Kasi inopen na po ng, ano, ng NITAC at saka ng All Expert Group na magkakaroon na po tayo ng vaccination, third dose para sa ating healthcare workers at saka mga immunocompromised. Ang maganda pa rin po, mauna, 
po natin may maano na po natin matapos muna natin po yung ano yung ating mga kabataan uh, at least mga December para at least ano po yung mga ibang susunod na mga sektor na magkakaroon po ng third dose after the healthcare workers hindi po makahalo-halo at saka ma-priority po natin ang mga bata. And then secondly, nakikita po natin talaga na uh, ito pong ano ito pong pagka pagka naging successful tayo sa ano po sa vaccination ng vaccine natin sa mga bata, ito po mawawala na po yung stigma natin sa Dengbaksya. Ito po ang medyo nagano sa atin na nag-suffer ang ating, ano, ang ating vaccination program even sa Rubella, Tingdas at saka po sa, ano, sa polio because of that uh, Dengbaksya no, stigma. Kaya po yung nakita namin, pagka once na natapos po yung ating mga kabataan at saka mga estudyante, mawawala na po yung mga stigma niyan. At sa taas po yung ating tinatawag na acceptance uh, sa ating vaccine. Katulad po na pati yung mga seniors, i-accept na rin po kasi yung mga bata ang makukonvince na sa kalina mga lolo. Next slide please. Pero ito na po yung, ano, yung ating ano, uh, nagpalabas po ng, ano, ng uh, kanilang, uh, kanilang uh, opinion at saka positive opinion ang EDSTAC at ang ating All Expert Group para pag-start na po tayo ng boosters sa ating mga healthcare workers. Ito po, po alam po ni, ni Senator Bongo, naman po mga ospital ang humihingi po ng tulong sa kanya para magkaroon na po, po ng boosters ang ating mga healthcare workers. At ito po ay uh, yung, yung, yung ano, inaproba na po ni, ni Sec Duque na magkaroon na po tayo ng boosters para sa healthcare workers. Pero kailangan po na lang natin i-amend yung ating uh, tawag na emergency use authorization para maging third dose na po yung ating, ano, ating mga uh, gagamitin sa mga bakuna. So, tinignan po namin ang pinaka-priorities po natin yung healthcare workers at saka immunocompromised and then the elderly. And then ang supply requirement po and at saka yung secure doses po natin. Sa healthcare workers, we will allot more or less uh, 2 million doses and we have enough doses for them. Irregardless of brand, uh, meron po tayo na nakatabi and then for the immune compromise and elderly, uh, we, we, we will be requiring 5 million. And we have also enough doses with the succeeding deliveries. Ang ngayon po, ang ginagawa po ngayon, na kausap po po si Yusek Bergere, DOH will process the amendments of the EUA of the different brands that will be used for, no, for, for uh, the different uh, um, tawag natin mga doses. At po, pinag-aaralan nila, we will wait for the, you know, for the announcement of the all expert group kung pwede yung tinatawag na heterologous or molo, uh, tinatawag na homo-homonologous na, ano, na, na vaccination. Ibig sabihin, kung uh, Sinovac po ang, ano, ang uh, naging first two dose nyo, pwede kang uh, turukan ng Pfizer or, ano, uh, or Moderna. Or AstraZeneca, pwede ka pong turukan ng uh, Pfizer. So yung final guidance with, you know, with the WHO sage, inaintay po natin po yun. And then ito po nakita po namin na most likely we will start by November and also we will consider those vaccinated during the months of March. Sa March mo meron tayo na vaccinate na to 777, April 1 million and May uh, more or less 3 million for a total of uh, 5 million po. Pero kasama po dito yung first dose at second dose so more, most likely ang ating target na mabaknahan is almost uh, 3 million kasama na po dito yung healthcare workers. Next slide, please. So ito na po yung ating uh, uh, every, ano, every week, binabago po natin yung mga strategies po natin. So based doon na pag-usapan po ng mga League of uh, uh, governors, or governors and Cities, ang gagawin po namin na pag-agree po kami na yung LGUs will ramp up their first dose to 70% by end of November. Kasi inano po namin, pagka nag-70% by end of November, Meaning, kaya na po natin mag-70% by end of December or uh, early January. And then uh, we will uh, conduct yung uh, aggressive house-to-house -house, uh, vaccination para, para makuha po natin yung mga seniors and other priority actors. So, sa ating uh, protecting uh, the vaccinated and healthcare workers, so we'll start the administration third dose to healthcare workers and vulnerable sector. And then on the opening of the school, uh, we will uh, uh, vaccinate teachers and students and personnel to at least 90% before the end of November. 
si ano po si secretary uh, um po yun o po uh, Libera, sinabi niya po na 50% pa lang po 57% pa lang po vaccinated ang, ang mga estudyante at ang kanyang mga teachers is more or less 85. We will ramp up para at least uh, by the end of November 90% po yun. Pupunta po ako sa mga isa sa Cebu, sa Cebu, sa Cebu, sa Cebu para po mag-vaccinate ng mga dalawang universities po doon. And then, uh, uh, as is pa rin po yung ating no, strategies in protecting the economy and also in achieving safe Christmas and national election. Ilan po Mr. President at uh, uh, kami po ay um, in, aming implement po ang inyong directive na talagang mag-ramp po kami ng, ng vaccination para makuha po natin yung 1.5 million, Mr. President. And um, magkapasalamat po kami sa tulong ni Sekretary Anyo sa para uh, ma-impose po natin sa mga LGUs ang ating mga directive po, Mr. President. Salamat po. Now, uh, can we have the, the panelists? Uh, we'll start with the uh, uh, Dr. Enrique uh, Domingo. Hello, yes, yes. sir. Magandang gabi po, Mr. President. Si Secretary Duque po kasi ngayon ay nasa uh, Regional Council meeting po no, ng WHO kung saan pinag-usapan po ng Western Pacific Region ang COVID-19. Uh, kaya po ako po ang magbibigay sa inyo ng report na sa DOH. Next slide, please. Makikita po natin, no, tumutuloy naman po ang pagbaba ng mga number of cases na nakikita natin sa araw-araw. Sa uh, today po, 4,405 ang bagong case. At ang maganda po na kung kukumpara po natin siya sa number of recoveries na 7,561 for today, makikita po natin na mas marami po ang gumagaling araw-araw kesa sa mga bagong kaso na nade-detect natin everyday. Kaya din po unti-unti lumiliit ang ating number of active cases. In fact, 96% po, no? Mayigit 96% ng mga nagka-COVID sa Pilipinas ay gubaling na. At yung po ating active cases ngayon ay 57,000 na lamang po. 2% na lamang po ng mga cases. Ang pinakamarami pa rin pong cases sa NCR, Pero less than 1,000 na po today, 837, followed by Region 2 with 525, tapos po Region 4A, at saka Region 3, at saka CAR. Pagkatapos po nun yung iba ay pinagahati-hati na po ng ibang mga dito. Next slide, please. Kung makikita po natin yung ating number of active cases, tayo po ay bumaba na, number 27 na lang po tayo sa buong mundo kung bibilangin ang number of uh, active na merong COVID ngayon sa Pilipinas. Doon naman po sa cases per million population ay eh, mababang-mababa po ang rank natin at what 134. Yun pong deaths per billion na tayo po ay nasa 124 na rin po ang rank natin dito. Pero mas importante po yung case fatality rate. Ano? Sa Pilipinas po, 1.5% lamang po ng nagka-COVID ang mga namatay. Uh, compared po ito sa global average na 2%. Ang nakita po na sa atin ay talagang magaling po ang pag-aalaga ng ating healthcare workers sa mga nagkakasakit. At nabalansip natin no, na hindi naman tayo masyadong ma-overwhelm, lalo na po ngayong medyo pababa na ang mga kaso. Next slide please. Dito po po makikita natin yung ating daily reported cases na bumababa na po talaga sa buong Pilipinas. No? Para po sa linggong ito, bumaba po tayo ng 35% as compared to last week. Uh, last week po ang pagbaba niya ay 31% lamang. So very steep po yung pagbaba ng mga kaso. At kung makita po natin sa mga, mga maraming kaso na regions katulad po ng NCR, Region 7, 4A, Region 3, ito po yung mga nakadepict dito. E uniformly naman po talaga bumababa sa lahat po ng mga regions, especially po yung mga region na talagang tinamaan ng maraming COVID cases. Next slide, please. Ito 
Ito po ginro po naman po sa mga clustering of islands no sa NCR, Luzon, uh, Visayas at saka Mindanao. At nakikita na rin po natin ngayon na uniformly bumababa na po ang mga number of cases especially po itong last two weeks. Dati po kasi may nakikita tayong mga lugar na tumataas pa habang ang iba naman ay bumababa na. Pero sa ngayon naman po sa buong Pilipinas ay Pababa na po ang kaso ng mga COVID-19. Next slide, please. Uh, in fact, po, kung titingnan po natin ang buong Pilipinas, no, kasalukuyan na tayo po ay nasa low risk classification na. The whole country in general. However, meron pa po tayong mga uh, apat na region na medyo nasa moderate risk pa po no, dahil medyo marami pa nga pong kaso bagamat pababa na po. And hopefully in the next few weeks ay magiging low risk na rin ang classification nito. Ito po yung NCR sa Region 2, sa Region 9, at saka sa Region 4B. So ito po yung mga kailangan pa nating medyo tutukan at mag-iingat pa rin po tayo. At yung meron din po mga region na medyo bumababa ng konti yung, ano, yung decrease, no? na medyo nagsuslow down po yung rate ng decrease ng cases na kailangan bantayan po natin at wag lang tayong magiging kampante masyado. No? Ito po ang Region 4B, Caraga, Region 5, 7, at 8. Continuous naman po yung downtrend pero medyo nagsuslow down po yung pagbaba ng kaso sa mga region na ito. Kaya kailangan lang pong bantayan pa ng kaunti. Next slide please. Ang maganda naman po yung ating ano ah uh, Healthcare utilization rate ay sa buong bansa naman po ay hindi na tayo critical. Pero meron pa po tayong tatlong region. Ito po merong pink na shade. Si region 2 si, na meron pong 88.6% pa po no, na healthcare utilization rate. Sa region 5 at saka po sa region 9. So ito po yung mga lugar na binabantayan pa natin. Magkakataon din po kasi katulad ng region 2 at region 9. Uh, pati po ang Region 5, medyo kakaunti po kasi ang ospital no, sa mga lugar na ito. Kaya bagamat hindi naman ganong sobrang daming case katulad ng NCR, pero yung utilization rate po ng healthcare facilities ay mataas. So ito po yung patuloy po dating binabantayan. At binamonitor din po natin yung mga merong moderate risk factors pa po katulad ng CAR uh, Region 4B. Ito po kasi ang mga lugar na medyo Pataas din po ng kaunti ang ICU utilization rate. Next slide please. Dito naman po patuloy din bumababa. Yun pong natatala natin na COVID-19 deaths sa bansa. Makita po natin na nag-peak po ang ating ano, no, yung mga namamatay po from COVID mga uh, 4 to 6 weeks ago. Pero sa kayo po ay continuously bumababa naman po. At sa lahat naman din po ng region ng mga dating napaka-high risk, katulad po ng NCR, Region 7, 4A, at saka Region 3. So uniformly, uh, nagde-decrease naman po talaga, makikita natin, ang death rate po ng mga namamatay from COVID-19. Next slide, please. So yun lang po ang paalala natin. Meron po tayong decline in cases at all the levels. However, meron pa po tayong konting binabantayan, no? si CAR, si Region 2, Region 9, at NCR. Na moderate risk pa po ang classification. And of course, ito pong time na bumababa na po ang kaso, ito po talaga yung sana yung gusto nating paalala sa mga LGUs. It's a good opportunity right now na talaga pong habang hindi masyadong mataas ang load ng case, eh talagang i-identify ng maaga ang mga may COVID, ma-isolate din po sila ng maaga para hindi na po makapangkawa. And at the same time, increase po natin yung ating vaccination rate para po habang medyo hindi malakas ang pagkalat sa community, ay makapagbakuna po tayo ng mas marami. And of course, we really need the measures to sustain the decline. Dahil ang pinangangambahan po natin ay habang dumarating ang holiday season, Ang mga tao baka po siyempre mas dado po lalakas ang mobility at lalabas po ang mga tao. Kaya kailangan lang po nating 
talagang strengthen yung adherence natin to our public health standards, uh, patag, paigtingin po ang pagbabakuna, lalo na po yung mga vulnerable group. And yun nga po, paagahan lang po talaga ang pag-detect kung may kaso at ma-isolate pong agad. Sunod si Chairman Abalos. Uh, yes, sir. Magandang gabi po, uh, mahal na Pangulo, Senator Bongo, ESB Jaldia at uh, of course sa uh, lahat po ng mga cabinet members po ngayon. Ipapakita ko lang po ano, yung kung nangyayaris on the ground po. Tama po si uh, Dr. Domingo, mababa na po talaga ang kaso. Kaya ito mga pictures na ito, kinuna ko po uh, kagabi po ito, no, tanghalian at tanggabihan. Ay, kita nyo po, sabi ko ang taong lumabas pero yung distansya sa mga restaurants ay maganda naman, no? Next, please. Okay. So, ayan po, sa Paranaque, sa Manila, sa Pasig. Yung po, po mga restaurants ay talagang may mga capacity po sila sa indoor at sa outdoor. We make sure talagang they, they really conform with the capacities po. Next, please. Next. Okay. Next, please. Ngayon po, yung pong pagbabakuna naman po, kung mapapansin po natin sa mga bata, puro ospital po. Uh, sa ngayon po, noong October 21, ay 9,900. No? Ito po yung mga bata may comorbidities. Pero may isang lugar po, hindi po ginawa sa ospital, ito yung sa mall. Next, please. Ito po yung sa Mandaluyong po, sa Mega Mall. No? Uh, ito po yung mga bata. Ang nabakunahan po rito as of now ay 456 children at uh, kinagagalak uh, pong i-report na ni isa po ay walang reported serious adverse effect po sa mga bata. No? Kaya napakaganda po ng bakunahan sa mga batang with comorbidities. Next please. Ngayon mapunta naman po tayo sa uh, traffic po sa, sa kamay nila. And Mr. President, no? hindi pa po sinususpindi namin po ang number coding sapagkat kung titignan po natin ng pay po rito, ang ating po mga bus ay halos 1% lang po. Uh, ayan po ay public transport natin. Karamihan po sa atin ay talagang may kotse dito po sa Kalahang Maynila. Ito po ay ito po sa, sa ano, average day, day, day traffic. Next please. Ito naman po yung sa, sa EDSA. Kung makikita po natin ang kotse sa EDSA, halos 59% po. Again, ang mga bus po ay 1%. Kung isususpid po namin ang number coding, yung pa, po mga may kotse ay baka sumiksik po sa ating mga buses. E ngayon po, po ay talagang uh, hindi pa naman po normal po ang ating bus transport ngayon, no? ang ating mass transport, kaya po inaayos pa, pa baka po makadagdag pa ho sa paghahawa. Kaya mas minabuti po namin ay huwag po isuspindi po muna ang number coding dahil po next please eto po sa EDSA po ang ang, uh, ang uh, volume nung pre-pandemic ay 405,000 eto po ay kinuha noong July 2019 pero nung kumuha po kami ng volume count eto lamang October 19 Halos naglabasan na po mga kotse. Naging 398,000 na po. Talaga nagsiksika na po. 7,000 na lang ang difference. Pero po ang good news. Next please. Maski po dumami na po ang kotse, still sinukat pa rin po namin ang travel time. Bago po magpandemya, from Monumento to Rojas Boulevard ay 11 kilometers per hour. This is before pandemic. Mga dalawang oras po. Sa so, ngayon po, suspension, ito po sa dilaw po, makukumpira po natin, hindi po namin siya sinususpindi dahil napansin namin kung spread out ang mga buses ang mga trucks ngayon, mas mabilis ang biyahe nila at saka mas marami po silang ikot na nagagawa. So kung makukumpira nyo po ito, yung January ng pre-pandemic at nung ngayon po second quarter during GCQ pa ha, hanggang ngayon po, mas mabilis pa po talaga ang truck at mas marami nagagawa. At least po, na-spread ang traffic at the same time po, ay sila po ay uh, nakakatulong sa ekonomiya. Next please. Ngayon, 
Uh, gusto ko lang pong idagdag, uh, Mr. President, sa ngayon po, po ay meron na po tayong 17 million doses sa Metro Manila. Ito po ay mga 85% ay dalawa na po ang doses dito po sa, sa Metro Manila. At tutulong po kami sa sinasabi po ni, ni Sec. B. at ni Sec. Charlie at ni Sec. Anyo, ang mga Metro Manila mayors, sa pagbabakuna po sa mga kapit bahay po namin. Naghahanda na po kami, nag-meeting po kami kanina ng mga Rotary Clubs, ng mga, mga Philippine Dental Association at uh, sumulat na po ang uh, Philippine uh, uh, Regulatory uh, uh, Professional Regulatory Commission na papayagan na daw po nila ang mga dentista na mag maging vaccinator kung meron daw emergency order na galing sa DOH. Yun na po ang kailangan. Hindi na daw po kailangan i-amend ang batas at napakarami pang pang manpower na ibibigay po ito. So we are, uh, we are we are going to box as one po dito sa Metro Manila. Tutulong po kami sa aming mga kapitbahay. Yun lang po, Mr. President. Salamat po. Uh, <coughs> let me hear uh, Secretary Nograles. May add now, Mr. President, uh, Senator Bongo, ES Angeldea, uh, mga kasamahan natin sa gabinete, mga kababayan. Ire-report ko po, Mr. President, ang notable accomplishments ng Fili Film Development Council of the Philippines or FDCP na alam po natin ay nasa ilalim po ng yung tanggapan ng Office of the President. Ang FDCP po ang responsable sa mga film policies and programs para sa economic, cultural, and educational development ng Philippine film industry o mga pelikulang Pilipino. Uh, kabilang na dyan yung production, distribution, at exhibition uh, ng pelikula at ang pag-upgrade ng skills ng Filipino talents, ang participation natin sa mga foreign film markets at international film festivals para tayo po yung maging globally competitive at uh, kabilang na rin po dyan yung preservation and protection ng mga pelikulang Pilipino para sa ating national cultural heritage. Um, Siyempre, alam po natin, Mr. President, kaya natin nire-report ito dahil uh, isa sa mga talagang apektadong pinaka-apektadong ng industriya dahil sa COVID-19 ay uh, ang film industry. Uh, gawa ng ang local film industry ay very dependent sa revenue niya sa mga cinemas. Kanya nga po nung uh, uh, dumating tong COVID sa bansa, uh, nakita po natin na one-fourth lang po or 25% ng film, film production comp companies ay nag po ng kanilang pag-produce ng mga pelikula uh, dahil tumaas po yung cost at uh, nakita po natin na uh, ang estimated ay 760,000 uh, film workers and audiovisual workers ay naging apektado dahil sa COVID-19. Kaya yung FDCP po ay gumawa ng mga COVID-19 intervention programs bilang pagtugon at pag-assist sa mga displaced na mga film and audiovisual workers. Kabilang dito yung mga programang safe filming para ma-ensure ang safety measures habang nagresuma ang pag-produce ng mga pelikula. Yung FDCP National Registry na online registry system at ang Good Job Vaccination Campaign uh, para sa mga film workers at yung Disaster Emergency Assistance and Relief para sa mga apektado na mga film workers. Next slide. Sa pamamagitan ng mga programang ito ay uh, 1,115 productions ay nasuportahan at uh, natulungan sa uh, safe, safe filming program ng FDCP. Nakapagbigay din po ng financial aid sa 5,000 workers sa pamamagitan ng tulong ng FDCP at uh, karagdagang 2,867 workers sa tulong po ng Department of Labor and Employment. Nakapagrehistro din po ng 
saan mahigit na film and audiovisual workers sa National Registry System para ma-identify kung sino yung dapat tulungan. At uh, 4,970 individuals mula sa film industry ay nabakunahan. Next slide. Uh, para po uh, matulungan yung tuloy-tuloy na production ng pelikulang Pilipino or mamatmang pelikula um, dito sa ating bansa ay uh, sinusuportan din ng FDCP itong financial incentives for, for film production sa pamamagitan ng co-production with uh, foreign filmmakers. Itong film location incentive program or FLIP ay isang pamamagitan uh, para po mag, uh, makapag uh, jumpstart ng uh, local service ng film industry sa pamamagitan ng pagbibigay ng incentive sa mga foreign production shows. in the Philippines. At uh, nandiyan din po yung International Co-Production Fund at ASEAN Co-Production Fund. So, incentives po ito ng mga foreign production companies ay pumunta ng bansang Pilipinas at ito ay nakakatulong sa film production, post-production, animation services, halimbawa, uh, sa industriya uh, ng filmmaking uh, dito sa bansang Pilipinas. At uh, meron din pong ginawa na create PH Films. Ito naman po ay incentives para sa mga local film production, post-production and film distribution, script development, project development na ginagawa naman ng FDCP para sa mga local filmmakers. Next slide. At dahil dito sa mga incentives na ito, ay, uh, nagkaroon po tayo ng 21 projects. Uh, sa pamamagitan ng international incentives at sa local sa pamamagitan ng local incentives na karon ng 50 projects po kahit na uh, nasa gitna tayo ng pandemya next slide um, ang contribution po ng mga uh, film productions na yan ay uh, nakapagbigay uh, po ng production spend in the Philippines na mahigit isang bilyon. So ito po yung napunta at naibalik sa ekonomiya ng ating bansang Pilipinas at uh, mas importante na nakapagbigay ng trabaho sa may get 1,300 uh, Filipino employees uh, dito sa industry ng film. Next slide. Tungkol naman po sa upskilling at reskilling ng ating film industry sector ay at ang project and talent development support na ginagawa ng FDCP ay uh, marami pong mga projects uh, katulad ng FDCP Film School, yung International Film Industry Conference at International Film Studies Assistance Program. At nagkaroon din po ng mga intensive na film labs tulad ng Full Circle Lab Philippines, isang international lab created to internationalize Uh, Filipino film projects. Nandiyan din po yung Southern Voices Lab para masuportan ang deve at ng development ng Mindanawan uh, filmmakers, ang Sine Kabataan Short Film Competition para sa mga young filmmakers at ang Meet Out Sound. Ito yung International Silent Film Lab para sa production ng silent films. Um, nagkaroon din po ng maraming mga workshops. Um, next slide. ang FDCP, uh, mga local and international speakers na kapag benefit ng 11,000 participants, may get 11,600 participants and supported 130 projects for development and production. Next slide. Yung talagang naapektuhan ng COVID-19 ay yung distribution ng film. So ang ginawa po ng FDCP dahil sa pagsara ng mga sinimas ay uh, nag-online na lang po at gumamit ng mga online streaming platforms katulad nitong FDCP channel na na-create po para magkaroon ng access ang ating mga kababayan sa Filipino films. Yung pista ng pelikulang Pilipino ay uh, nag-shift na po sila sa virtual platform. Nagkaroon din po ng Film Development Assistance Program to support 21 regional film 
festivals to feature mga regional films at uh, itong pinakabagong development yung uh, collaboration with Netflix. Alam na po natin mga kababayan natin ay mahilig sa Netflix. Kaya nga po sa pamamagitan ng collaboration with Netflix ay uh, as of year 2021, 82 Filipino films, mga pelikulang Pilipino na po ay naipasok na po natin sa platform ng Netflix. At uh, kasalukuyan ay uh, ongoing po yung talks with uh, Warner, HBO and Amazon para makapag-produce din po ng karagdagang mga localized content uh, with the Philippines. At uh, tuloy-tuloy yung pakikipag-ugnayan din ng FDCP sa ating mga embahada, sa mga Philippine embassies natin para mag-organize ng Filipino Film Festivals doon sa kanilang area of responsibility. Uh, yung Philippine Embassies Assistance Program at uh, International Festivals para maglagay ng spotlight on the Philippines, on Filipino films. Uh, next slide. Um, from 2020 to 2021, uh, kahit nasa gitna tayo ng pandemia, nagkaroon po namang 453 films through local distribution platforms, 276 films showcased in international platforms, at nag-participate tayo sa 16 international film festivals and 13 international film markets. And finally, Next slide. Para sa preservation ng ating film heritage, nandyan po yung Philippine Film Archive or PFA. Tuloy-tuloy pa rin po yung trabaho na ginagawa ng Philippine Film Archive natin. Uh, currently, we're maintaining 30, may get 32,000 film elements. Uh, mula 2020 to 2021, ay nag-digitize din po tayo ng 319 titles. At nakapag-restored ng anim na significant classic uh, films or pelikulang Pilipino katulad ng Manila by Night ni Ishmael Bernal, Brutal ni Marilu Diaz Abaya at Sai ni Eddie Garcia, Dalagang Ilocana, Ilocana ni Olive Latore, maalaalam mo kaya ni Mar S. Torres at ang Moises Padilla Story by Jerry De Leon. Yung PFA rin po natin ay officially accepted na po as an associate member ng FIAF or International Federation of Film Archives. Uh, last 2020, ito po yung pinakamalaki at pinakaimportante ng international organization on film archiving. Mr. President, bilang isa sa mga industriya na may malaking may, may tulong sa ating ekonomiya, ngunit lubhang naapektuhan, Patuloy pa rin po ang pagbibigay ng FDCP ng suporta lalo na sa mga maliliit na mga magagawa at kumagawa ng mga pelikula. Sa harap ng maraming limitasyon, patuloy pa rin ang pagservisyo publiko ng council na ito bilang kabahagi nito sa pagbangon muli ng industriya at paghahanda sa tuloy ang pagbubukas ng mas maraming film at pelikulang Pilipino. Habang patuloy na tinitiyak ang kaligtasan ng ating mga magagawa. May prinip Prepare po silang um, short video para lubos nating maintindihan ang uh, accomplishments po ng FDCP. Panoorin po natin ito.
Yan lang po. Mr. President, maraming salamat po. Thank you. Pang naiwan dito, except uh, Vince uh, Dizon. Uh, if, you have, if you have something to say. Uh, Mr. President, Mayor, uh, magandang gabi po. Uh, very quickly po, Mayor, just to uh, emphasize the points of Secretary Galvez that uh, last Friday, uh, the meeting with the priority regions, provinces, and cities went very well, very clear po ang instructions ni Secretary Anyo at ni Secretary Galvez, ni Sec Duque. At uh, nakakita na po tayo ng... Uh, ng uh, kaunting pagganda sa mga numero ng ating pagbabakuna noong pong Friday naghit po tayo ng new record 724,000 mahigit ang nabakunahan and hopefully po in the coming days and weeks uh, tumas po ng tumas ito uh, the second thing lang po we just want to uh, inform you Mr. President that tomorrow uh, in coordination with the uh, CABSEC, uh, Carlo Nograles, uh, Secretary Galvez, and myself will be presenting for approval to the IATF the opening up nationwide of the 12 to 17 year old uh, vaccinations para po ma protection na po natin ang ating mga children uh, for the reasons mentioned by Secretary Galvez earlier. So by tomorrow, po, after tomorrow, hoping uh, for the IATF's approval, uh, this will already commence uh, after tomorrow, Mr. President. Uh, maraming salamat po, Mayor. So, thank you, Vince. That's about it. Uh, maraming salamat sa mga kababayan natin na nanonood sa atin. of the 12 to 17 year old uh, vaccinations para po ma protection na po natin ang ating mga children uh, for the reasons mentioned by That's about it. Uh... Maraming salamat sa mga kababayan natin na nanonood sa atin.